আমি এখন মুম্বাইতে যেটা ইন্ডিয়ার কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরগুলোর মধ্যে একটা এবং এই ভিডিওটাতে আমরা পাঁচশো টাকার কম খরচ করে এই ঐতিহাসিক শহরটাকে দেখার চেষ্টা করব এখন মুম্বাইয়ের একদম সাউথ সাইডে একদম হিস্টোরিক পার্টটাতে কোস্টের কাছে আজকে দিনটা শুরু করব এক কাপ চা দিয়ে ওকে দশ রুপি দিয়ে চা কিনলাম এর চেয়ে বেশি অ্যাটলিস্ট রাস্তায় চায়ের দাম হওয়া উচিত না তো মুম্বাইয়ের হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলি মুম্বাই এখন আপনারা যে শহরটা দেখেন অরিজিনালি কিন্তু এরকম একটা শহর ছিল না এটা একটা আর্কি প্যালেগো ছিল সাতটা ডিফারেন্ট আইল্যান্ডের কিন্তু এই রিজনটাতে মানুষ স্টোন এজ থেকে থাকে এবং এক হাজার বিসিতে মানে তিন হাজার বছর আগে এই রিজনটা খুবই হেভিলি অ্যাক্টিভ ছিল সমুদ্রের ট্রেড বা সি ট্রেডে ইজিপশিয়ান এবং পার্সিয়ান এম্পায়ারদের সাথে থার্ড সেঞ্চুরি বিসি থেকে এই রিজনটা ইন্ডিয়ার মরিয়া এম্পায়ার আন্ডারে এসে পড়ে এবং তখন এই রিজনটা হয়ে যায় একটা খুব বড় সেন্টার হিন্দু বুদ্ধিস্ট রিলিজন এবং কালচার এবং তারপর আরও এক হাজার বছর ধরে এটা একটা রিলিজিয়াস সেন্টার থাকে কিন্তু ওই সময় এটার স্টোরি বলার জন্য বেস্ট জায়গা ঠিক মুম্বাই না কিন্তু মুম্বাই থেকে দশ কিলোমিটার ইস্টে একটা আইল্যান্ড যেটাতে আমরা এখন নৌকা করে যাব ছাদে যাওয়ার জন্য আরো দশ রুপি দেওয়া লাগে এরপরে আপনি ছাদে এসে এই সিগালগুলোর সাথে আড্ডা মারতে পারবেন ভয়ে আসি কোনো একটা আমার উপর হ্যাগে দেয় নাকি এলিফ্যান্ট আইল্যান্ডে যেটা একটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং খুবই হিস্টোরিক একটা পূজা করার জায়গা এই রিজনটাতে আমি অ্যাকচুয়ালি এখনও আইল্যান্ডটাতে পৌঁছায় নাই হেরিটেজ এসে পিছনে ডক করছে আর এখান থেকে মেইন আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য যে জেরিটার উপর আসছি এখানে একটা ট্রেন ট্র্যাক পর্যন্ত আসে একটা খেলনা ট্রেনের আইল্যান্ড পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ওকে সো আইল্যান্ডে ফ্যামিলি পৌঁছাইছি অ্যান্ড আইল্যান্ডের মেইন জায়গায় যাওয়ার পথে অনেকগুলা পশু পাখি দেখতেছি চারদিকে দেখি গরু ছাগল ইভেন কুকুরের বাচ্চা অ্যান্ড মেইন সিঁড়িগুলো দেওয়া যাচ্ছে এখন উপরে যাওয়ার জন্য আর সামনে অনেকগুলো বান্দর দেখতেছি আমি শুনছি বান্দরগুলো নাকি অনেক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে জিনিসপত্র চুরি করে বাট এটাকে দেখে অনেক ছিল মনে হচ্ছে জাস্ট বিস্কিট খাইতেছে বসে বসে বাচ্চা বান্দর পাইছি আমি এখন মেইন কেফটের বাইরে আর এই আইল্যান্ডটাকে বা শহরটাকে আগে বলা হতো ঘারাপুরি যেটার মানে হচ্ছে গুহাদের শহর অ্যান্ড বেসিক্যালি এখানে অনেকগুলো কেফ টেম্পল আছে অ্যান্ড প্রাইমারিলি এগুলো হিন্দু দেবতা শিবাকে ডেডিকেটেড অ্যান্ড ভিতরে পাথর থেকে কার্ভ আউট করা অনেকগুলো বড় বড় মূর্তি আছে যেগুলো অনেক হিন্দু ইসলাম বুদ্ধিস্ট আইকনোগ্রাফি শো করে আমার পিছনে যে মূর্তিটা দেখতেছেন বিশ ফিট উঁচু হচ্ছে এলিফ্যান্ট আইল্যান্ডের মেইন অ্যাট্রাকশন তাকে বলে থ্রি মূর্তি বা থ্রি ফেস্ট শিভা তিনটা চেহারা রেপ্রেজেন্ট করে শিভার এসেন্সিয়াল তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এক সাইডে হচ্ছে ক্রিয়েশন মাঝখানের প্রোটেকশন এবং আর এক সাইডে ডিস্ট্রাকশন দুই সাইডে দুটা ইম্পর্টেন্ট আরও স্ট্যাচু দেখবেন শিভার এক সাইড হচ্ছে নাটরাজ যেটা শিভাকে দেখান লর্ড অফ ড্যান্স হিসাবে এবং আর এক সাইডের একটা মূর্তি যেটার নাম হচ্ছে ইয়োগেশ ফারা যেটা দেখায় শিভাকে লর্ড অফ ইয়োগা হিসাবে আনফর্চুনেটলি লাস্ট পাঁচশো বছর এই মূর্তিগুলো অনেকখানি ধ্বংস হয়ে গেছে সো অনেক কিছু এখন দেখা যায় না মুম্বাই ফেরত আসছি আর ফেরি থেকে নেমে একটু হাঁটলেই দেখবেন একটা বড় স্ট্যাচু একটা মানুষের যার নাম হচ্ছে ছাত্রপতি শিবাজি ছাত্রপতি শিবাজি ছিলেন ফাউন্ডার এবং লিডার মারাঠা এম্পায়ার এবং মারাঠা এম্পায়ার ছিল একটা এম্পায়ার যেটা ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টকে পুরো ডমিনেট করেছিল এইটিন সেঞ্চুরির সময় অ্যান্ড শিবাজির ব্যাপারে একটা খুব ইউনিক জিনিস ছিল যে সে ওই সময়কার খুবই সাকসেসফুল একজন হিন্দু রুলার ছিলেন অ্যান্ড ওই সময়টা কিন্তু বেশিরভাগ ইন্ডিয়ার রুলাররা ছিল মুঘল মুসলিম রুলাররা 
So, Akhon Porjonto, she obviously on a popular Maharashtra Marathi speaking Manusha Mode. A hunger airport and Namkin to Tarpishna Dawese, even a hunger main train station that I'm wrecked to Porjabo, Shedaki rename Korahoise, Tarpishna, among Tarakta Boro Murti, Shat Shofi Uchu, a Mumber Kosek to the Rekon Baranotse, the completion report, Prithibi Shopse Boro Murti, Shat Shofi Mane Shop Dora. It could be interesting in Shotse, Shivajikin to Kohonoi, Mumbai Thakana. এবং মুম্বাই কখনো পুরো মারাঠি এম্পায়ারের ক্যাপিটালের ধারের কাছে ছিল না সো এখন হয়তো আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন তাহলে এখন মুম্বাইয়ের শহরটা কিভাবে এত ইম্পর্টেন্ট একটা শহর তার অ্যান্সার হচ্ছে ইউরোপিয়ান কলোনাইজার্স আমি এখন যে আইল্যান্ডে থেকে আসলাম এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড ওটাকে নিয়ে একটা স্টোরি বলি ওটার নাম কিন্তু অরিজিনাল ছিল ঘারাপুরি বা সিটি অফ কেস সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে একটা গ্রুপ অফ ইউরোপিয়ান মার্চেন্টস আসে এসে আইল্যান্ডে ল্যান্ড করে এবং এসে সামনে একটা বড় বিশাল পাথর থেকে কাটা হাতির মূর্তি দেখে কিন্তু ওই মূর্তিটা দেখে এই মার্চেস ডিসাইড করে এই আইল্যান্ডটার নাম দেবো আমরা এলিফ্যান্ট আইল্যান্ডস কারণ প্রথম জিনিস আমরা দেখছি হচ্ছে একটা এলিফ্যান্টের স্ট্যাচু এখন হয়তো আপনারা ভাবতেছেন আমি যেহেতু ইন্ডিয়াতে কলোনাইজারদের কথা বলতেছি আমি এখন ব্রিটিশদের নিয়ে কথা বলবো কিন্তু না ব্রিটিশদের আগেও এখানে আর একটা গ্রুপের ইউরোপিয়ান কলোনাইজার ছিল যারা ছিল পর্তুগিজ অ্যান্ড এই স্টোরিটা বলতে গেলে বেস্ট হয় এখান থেকে আমরা সরে মুম্বাইয়ের ওয়েস্ট কোস্টে যাই বান্দ্রা জানে কি একটি আমি দশ কিলোমিটার বা তার বেশি যাওয়ার জন্য একটা টিকিট কিনছি লোকাল ট্রেনে দাম করছে দশ রুপি ওয়েস্ট মুম্বাইয়ে আসছি বান্দ্রা ফোর্টের পাশে একটা পর্তুগিজ এক্সপ্লোরার পনেরোশো আট সালে এসে এই বেটাকে নোটিস করে এবং এটার নাম দেয় বম্বায়া যেটার মানে লিটারালি বম মানে ভালো আর বায়া মানে বে পনেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে তারপর পর্তুগিজরা গুজরাতের সুলতানের সাথে একটা পিস আর কমার্স ট্রিটি সাইন করে যেটাতে এই সাতটা আইল্যান্ড মুম্বাইয়ের অরিজিনাল সাতটা আইল্যান্ড এবং সারাউন্ডিং কিছু এরিয়া পর্তুগিজকে হ্যান্ড ওভার করে দেয় তারা তারপর ষোলোশো চল্লিশ সালে এই জায়গাটাকে কন্ট্রোল করার পরে ব্যান্দ্রা ফোর্টটা ক্রিয়েট করে পর্তুগিজরা এই আরেবিয়ান সিতে একটা আউটপোস্ট হিসেবে সার্ভ করার জন্য সেই ফোর্টটা অ্যাকচুয়ালি আশি ফিট উঁচু এবং সি থেকে উপরে যেতে বেশ কয়েকটা লেয়ার আছে কিন্তু এখন কোভিডের জন্য ফোর্টটা বন্ধ করে রাখছে সো ভিতরে গিয়ে আপনাদের দেখাতে পারছে না বা জাস্ট নিচ থেকে বাড়ি থেকে দেখাতে হবে আর আপনারা যদি চিন্তা করে থাকেন এই জায়গাটাকে আরেবিয়ান সি কেন বলা হয় মুম্বাইয়ের কিছু আরেবিয়ান দেশের মধ্যে যতটুকু ডিস্টেন্স অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মুম্বাই থেকে অন্য ইন্ডিয়ার কিছু পার্টের মধ্যেও তার চেয়ে ডিস্টেন্স বেশি ব্রিটিশরা এই পিকচারে ক্যামনে আসলো একটা কথা বলি সো ষোলোশো একষট্টি সালে ক্যাথরিন অফ পর্তুগাল যে পর্তুগাল রয়াল ফ্যামিলি থেকে ছিল তার বিয়ে হয় চার্লস দ্য সেকেন্ড ইংল্যান্ডের এবং ওই বিয়েতে যৌতুক হিসাবে পর্তুগাল ইংল্যান্ডকে এই সাতটা আইল্যান্ড এবং কিছু সারাউন্ডিং এরিয়া গিফট হিসাবে দেয় ওই সময় এই আইল্যান্ডগুলো যে ইম্পর্টেন্ট হবে এটা কারো আইডিয়া ছিল না কিন্তু এটা আলটিমেটলি হয়ে যায় প্রবলি পৃথিবীর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যৌতুক গিফটগুলোর মধ্যে একটা তারপরে এই আইল্যান্ডগুলোর ওনারশিপ চলে আসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আন্ডারে যেটা এসেন্সিয়ালি ছিল একটা ম্যানেজিং এজেন্সি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের জন্য এই সব কন্টিনেন্টের জন্য এবং তারা এক্সাক্টলি কলকাতার মতো এই জায়গাটার উপর খুব হেভিলি ইনভেস্ট করা শুরু করে কারণ এটাকে তারা দেখে একটা কমার্শিয়াল অপরচুনিটি হিসাবে তারপর মিড এইটিন সেঞ্চুরিতে একটা বড় প্রজেক্ট শুরু হয় হর্নবি ভেলার্ড প্রজেক্ট নামে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডারে যেটা মুম্বাইয়ের যে অরিজিনাল সাতটা আইল্যান্ড ছিল মাঝখানে যে সিটা আছে ওটাকে রিক্লেম করে মাটি দিয়ে ভরে বড় একটা ল্যান্ড ম্যাচ বাড়ায় ফেলে যেটা এখন আপনারা দেখেন সেটার সাথে অনেক রোড এবং রেলওয়ে কনস্ট্রাক্ট করা শুরু করে অ্যান্ড যেগুলো সব কটা মিলে আলটিমেটলি মুম্বাই হয়ে যায় পুরো এরেবিয়ান সি এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পোর্ট সিটিগুলোর মধ্যে একটা আচ্ছা ব্রিটিশ হিস্ট্রি অনেক ইন্টারেস্টিং ভালো বাট একটা ব্রেক নিচ্ছি কারণ এখন অনেক খিদা লাগছে আর কোনো স্ট্রিট ফুড পাওয়া যায় নাকি দেখি এটা বেসিক্যালি এখানকার পানিপুরি যেটা এই দেশের ফুচকা আর কি বলা যায় এক প্লেট ছয়টা মিলে পড়লো তিরিশ রুপিস মানে ভালোই সস্তা এখানে অনেক বেশি পাইন সার তেতুল জুস আমরা যত কম দেই তার চেয়ে অনেক বেশি দেয় অ্যান্ড ইনগ্রিডিয়েন্টস মনে হয় জেনারেলি কম মানে মেইন এসেনশিয়াল টেস্টগুলো আছে বাট বাংলাদেশে আমরা অনেক মশলা মরিচ মুম্বাইয়ের আর্লি 
stage is British fan was very influential. It is obvious that the South Mumbai, especially architecture, British the impact. The police station is there. So, our look is basically the most beautiful police station. University of Mumbai, the Bombay High Court, you have heavy British influence. Look, drop the dress. You can see the main train station. The name is Chhatrapati Shivaji Train Station. Originally, the name was Victoria Train Station. But recently, it was renamed to Nothun Dam. This is Indian. Central Railway Headquarters. Recently, I got the UNESCO World Heritage Site. Shall we declare for which is that I can follow for protect for us there. जो तो मुंबई के फेमस ब्रिटिश कॉलोनियल मॉनुमेंट को था बोलते सी अब उस शोई इंडिया शब्द से फेमस ब्रिटिश मॉनुमेंट को था बोलते हुए जो तो से गेटवे ऑफ इंडिया जिसके अंदर कैमरा व्लॉगर शुरू दिखे फेरी तो उठाए गया सिलम तो से एक तो पौचाशी फीट ऊंचू मॉनुमेंट सो किंग जॉर्ज द फिफ्थ ब्रिटिश अर शेटा के कमेमोरेट करते एक गेट टके बारन हुए चिलो 1903 शाले एवं तार पड़े बेश कोई एक बच्चू धरे ऑन एक इम्पोर्टेन्ट कॉलोनियल पर्सनल जखोन इंडिया तैयार तो तो हम एक टा सेरेमोनियल एंट्रेंस कोरे एक गेटर मुद्दे जाए तो आइरोनिकली जखोन इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट होय ब्रिटिश Mumbai is the most iconic monument, but probably the most iconic spot in India is the most iconic spot in India. So, today we are going to the next spot. We are going to Shahrukh Khan. I am mainly asking because I am very obsessed with Shahrukh Khan. We are obsessed with our idols. We are going to the next spot. We are going to the next spot. We are going to the next spot. सब गाने रखे हैं सिर्फ ना मेरा मार्बल बोन्स होता है। आगे बार जब हम आर्टिस्ट मुंबई तो देखा है नहीं, तो ये बार आर्टिस्ट आर्टिस्ट देखते हैं। बट सिक्योरिटी जब एक्सपेक्ट करते हैं तो आर्टिस्ट ऑनिक बेस्ट रिस्क करना था कि लाइन। ओके आज के वीडियो देखने शेष करते हैं। जो दी वीडियो दिखाओ लेके थे तो � आज जो दिया मैं कोठा है अच्छी शायद रियल टाइम आप देखते हैं तो अलावा के इंस्टाग्राम में फॉलो करते पारे एट नदीर ऑन द गो शेखने मैं स्टोरीज बा नोटों पोस्ट शेखने रियल टाइम आप देख पोस्ट करी नेक्स्ट वीडियो तो आशा करिए आप इस बार देखा होगा इन नेतों ने किस जगह तक